იყო სატყოომეურნეობის სამინისტრო აღარ არის იყო სატყოომე სატყო ტყის მრეწველობის სამინისტრო აღარ არის ერთი პერიოდი გაერთიანდა გარემოსთვის სამინისტროსთან შემდეგ ისევ გაიყო ეს ცვლილებები მუდმივად მიმდინარეობს ქვეყანაში მე ვერ გეტყვი თქვენ ამ ეტაპზე რატომ არის საჭირო ან რა საჭიროება მოითხოვა მე ველოდე იპირადად ექსპერტებისგან ამ უშუალოდ როცა ეს სამინისტროები გაერთიანდება წავიკითხო დავინახო ფუნქციები და სტრატეგიული ხედვა აი გარემოსთვის სფეროშიც სოფლის მეურნეობის სფეროშიც ჩვენი ქვეყანა იმდენად წინგადადგმული ნაბიჯები აქვს უკვე რომ ესე წარმოვიდგინოთ რომ რაღაც გაერთიანებით შეიძლება მოხდეს ამის შესუსტება მე ვფიქრობ რომ ეს გაუშვებელია და არ უნდა მოხდეს ასოცირებით ვალდებულების შეფერხებას ვინ დაუშვებს ვერ ამი ვერ დაუშვებს და შეუძლებლად ვინ მაჩნია რომ ასოცირებით მაგალითად ის კონვენციები რაც გარემოსთვის სფეროში საქართველოს აღებული აქვს მე ვერ წარმომიდგენია რომ რაღაც სტრუქტურულმა ცვლილებებმა გაერთიანებამ და რა თუ რომ ეს მაგალითად ან უკან დახიოს არ რაღაცა შეაჩეროს არ ამეს ხელი შეუშალოს ეს შეუძლებლად ვინ მაჩნია თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ მრავალი საერთაშორისო ხელშეკრულებები გვაქვს აღებული ქვეყანას გააჩნია მისი სტრატეგია ან მიმართული ბებით და ეს ყველაფერი მიმართული არის ქვეყნის განვითარებისაკენ. ჩემთვის მთავარი ამ შეთქმაში არის ის რომ ის მიზნები და ამოცანები რაც გააჩნია და სტრატეგია საომაღლო განვითარების გარემოსთვის სამინისტროს და ის მიზნები და ამოცანები და ფუნქციები რაც გააჩნია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კი არ შემცირდეს ან გაუქდეს გაძლიერდეს ევროკავშირის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა ასოცირების ხელშეკრულების ყველაზე მთავარი პრიორიტეტად გამოცხადებული არის გარემოს დაცვა, გარემოს დაცვითი ნორმები, ეკოლოგიური ნორმები და ასე შემდგომ. სწორედ ამას ემსახურება ეს ისო თქვენ მოგეხსენებთ თლიანი თავი ასოცირების ხელშეკრულების, ჩარჩო ხელშეკრულების, რომელზეც საქართველომ ხერი მოაწერა, მიეკუთვნება და ეხება გარემოს დაცვით საკითხებს საქართველოში. პრობლემა ერთი შეხედვით არ არის არაფერი, იქიდა გამომდინარე რომ სტრუქტურის ოპტიმიზაცია ხდება, მაგრამ ჩემთვის როგორც გარემოს დამცველის პრობლემა არის ერთი რა რომ ჩვენ გქონდა გარემოს დაცვის სამინისტრო საქართველოში გარემოს დაცვა და ბრუნებრივი რესურსების სამინისტრო საქართველოში ამით ხაზი ესმებოდა რომ ჩვენი ქვეყნისთვის გარემოს დაცვა და ეკოლოგიური თემატიკა იყო ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი ამით ხაზი ესეოდა იმას რომ არსებობდა კონკრეტული ორგანო და უწყება რომელიც პასუხისმგებელი იყო 40-ზე მეტი საერთაშორისო ხელშეკრულების პროტოკოლის და ოქმის შემდგომ იმპლემენტაციაზე თუმცა ის რომ ეს სხვა დეპარტამენტი გააკეთებს ამას და რაღაც სხვა ტიპის სტრუქტურა ან უწყება ამაში აფრი კატასტროფა არ არის ერთი შეხედვა როგორც გარემოს დამცველს ნჩება ერთადერთი განცდა რომ ძალიან მინდოდა ქვეყანაში ხაზგასმული ყოფილიყო ის რომ ეკოლოგია არის უმთავრესი პრიორიტეტი როგორც გარემოს დამცველს ნჩება რაღაც დონეზე უკმარისობის განცდა რომ ჩემთვის რაღაც დონეზე სიმბოლურად კომფორტი შექმნილი იყო ის და იქნება რომ არსებობს კონკრეტული გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო რომელიც პასუხისმგებელი არის იმ უმთავრესი საერთაშორისო ნორმებზე და ხელშეკრულებებზე